ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് റിസർച്ച് മെത്തഡോളജിയുടെ നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡിൽ ഡിഫറൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഉദാഹരണങ്ങൾ സഹിതം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് റിസർച്ച് പ്രോസസ്സിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഐഡിയയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ലിറ്ററേച്ചർ സർവേ ലിറ്ററേച്ചർ സർവേ എന്താണ് ഈ വാക്ക് പൊതുവെ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് നമ്മൾ സാഹിത്യം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ സയൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ചിൻ്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ലിറ്ററേച്ചർ സർവേക്ക് കുറച്ചുകൂടി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫറൻറ്റ് മീനിങ് ആണുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തിൽ ഒരു ഗവേഷണം ഏറ്റെടുക്കുന്നു എന്ന് കരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമം ഒരു പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമം ഒക്കെ ആവാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മുമ്പിലുള്ള പ്രശ്നം ഒരു പക്ഷേ ഇതിനകം തന്നെ ഒരുപാട് പേര് പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ഒരുപാട് പേര് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറേയേറെ കാര്യങ്ങൾ പാർഷ്യലായിട്ടെങ്കിലും അവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള റെലവൻ്റ് എന്ന് തോന്നുന്ന കുറേയേറെ വിവരങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പ് തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ ഗവേഷണത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഗവേഷണത്തിന് സഹായകരമാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എവിടെ തുടങ്ങണം ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ പോകണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് സഹായകരമാവുന്ന രീതിയിൽ ഇതുവരെയുള്ള ഗവേഷണത്തിൻ്റെ റിസൾട്ടുകൾ ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് ആർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ടോ പബ്ലിക്കേഷൻസ് ആയിട്ടോ ഒക്കെ നിലവിലുള്ളതിനെ നമ്മൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ ശരിക്കും ലിറ്ററേച്ചർ സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് സർവേ എന്ന വാക്ക് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പരിശോധനയാണ് നമ്മൾ സർവേ എന്നോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന വാക്ക് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി സയൻറ്റിഫിക് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനെയാണ് അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഗോയിങ് ത്രൂ ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലിറ്ററേച്ചർ ഇൻ ഓർഡർ ടു അക്വൈൻഡ് ആർ സെൽസ് വിത്ത് ദ അവൈലബിൾ ബോഡി ഓഫ് നോളജ് എന്ന് പറയാം അതായത് നമുക്ക് ഗവേഷണം നമ്മൾ ഉൾ നമ്മൾ ഗവേഷണം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഏരിയ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ള ആ മേഖലയിൽ നിലവിലുള്ള അറിവിനെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന വായനയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പരിശോധനകളെയാണ് നമ്മൾ ലിറ്ററേച്ചർ സർവേ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലിറ്ററേച്ചർ സർവേയുടെ പ്രധാന ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് വാട്ട് ആർ ദ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ സർവേ അതിൽ ഈ ബുള്ളറ്റഡ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അതാണ് ഒന്ന് ടു പ്രൊവൈഡ് തിയറട്ടിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ടു അവർ സ്റ്റഡി അപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പഠനം ആക്ച്വലി ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ എയർ സർവേ ആകാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാകാം അപ്പോൾ അതിന് പിന്നീടുള്ള പശ്ചാത്തലം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തിയറട്ടിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ ആണ് അതായത് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ നിലവിലുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മളത് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങേണ്ടത് എന്ന ലോജിക്കിൻ്റെ പുറത്താണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ ലിങ്ക്സ് ബിറ്റ്വീൻ വാട്ട് വി ആർ പ്രപ്പോസിങ് ടു എക്സാമിൻ ആൻഡ് വാട്ട് ഹാസ് ആൾറെഡി ബീൻ സ്റ്റഡി അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ നമ്മൾ എന്തിനാണോ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതും ഇതിനകം പഠിച്ച കാര്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധം അപ്പോൾ തമ്മിൽ എങ്ങനെ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു പരസ്പര ബന്ധം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് കൂടി ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ നമ്മൾ സഹായിക്കും അതുപോലെ ഇറ്റ് എനേബിൾസ് എസ് ടു ഷോ ഹൗ അവർ ഫൈൻഡിങ്സ് ഹാവ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബോഡി ഓഫ് നോളജ് ഇൻ അവർ പ്രൊഫഷൻ നിലവിലുള്ള ഈ അറിവിലേക്ക് നമ്മളുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ എന്താണ് സംഭാവന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ നമ്മളെ സഹായിക്കും അതുപോലെ നമ്മളുടെ റിസർച്ച് ഫൈൻഡിങ്സിനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ പുതിയ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പുതിയ റിസൾട്ടുകളെ നിലവിലുള്ള അറിവുമായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാളെയുള്ള ആളുകൾ ഭാവിയിൽ ഗവേഷണം ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ നടത്തുന്ന ലിറ്ററേച്ചർ സർവേയിൽ നമ്മളുടെ ഈ ഗവേഷണങ്ങളുടെ ഫലം കൂടി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഘട്ടം കഴിയും തോറും അതായത് മുന്നോട്ട് കാലം മുന്നോട്ട് പോകും തോറും ഒരു വിഷയത്തിൽ നിലവിലുള്ള അറിവുകൾ ഇങ
അതായത് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക പ്രശ്നത്തിന് പിന്നാലെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അതിൽ ഒരു വ്യക്തത വരുത്തുന്നത് നമുക്കറിയാം സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഘട്ടം ടു ഫോർമുലേറ്റ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ സംസാരിച്ചതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്രത്തോളം സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കുമോ അത്രത്തോളം കൂടുതൽ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് റിസർച്ചിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പെർസ്യൂ ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്ലാരിറ്റി കൊണ്ടുവരുന്നതിനും അതിൽ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് സഹായിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ലിറ്ററേച്ചർ സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് പരസ്പര വിരുദ്ധമായ രണ്ട് വശങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് ശരിക്കും നന്നായിട്ട് ഒരു നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രോബ്ലത്തെക്കുറിച്ച് ഏതാണ്ട് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ലിറ്ററേച്ചർ സർവേ നടത്തേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു പിക്ചർ കിട്ടും അതേസമയം തന്നെ ഒരു സാമാന്യം ലിറ്ററേച്ചർ സർവേ നടത്തിയാൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലത്തെ കൃത്യമായിട്ട് ഫേ എന്താണ് ട്യൂൺ ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ലിറ്ററേച്ചർ സർവേയുടെ ആവശ്യം വരും അപ്പോൾ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹായിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണിത് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഫോക്കസ് കൊണ്ടുവരാൻ ലിറ്ററേച്ചർ സർവേ സഹായിക്കും അതുപോലെ ലിറ്ററേച്ചർ സർവേ നിങ്ങളുടെ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലത്തെ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതിനും കൂടുതൽ ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്യുന്നതിനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി രണ്ടാമത്തെ മറ്റൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മെത്തഡോളജി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കാൻ ഇത് ഇം ടു ഇമ്പ്രൂവ് ദ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി അഡോപ്റ്റ് അപ്പോൾ ലിറ്ററേച്ചർ സർവേ നടത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ ഒരു പ്രത്യേക ഈ ഒരു മേഖലയിലെ പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മറ്റ് റിസർച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെ മെത്തേഡുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഏതൊക്കെ മെത്തേഡുകളാണ് കൂടുതൽ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ്സിലാണ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മെത്തേഡിൽ തന്നെ അതിൽ പിന്തുടരുന്ന ആളുകൾ മുമ്പ് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ അവരെങ്ങനെയാണ് ഓവർകം ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് റിസർച്ച് റിസർച്ചിനിടയിൽ നമുക്ക് ലിറ്ററേച്ചർ സർവേയിൽ നിന്നാണ് പലപ്പോഴും കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ മുമ്പിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള നേരത്തെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വഴി നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ഗവേഷണം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ നമ്മളെ സഹായിക്കും അടുത്തത് അടുത്ത ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ബ്രോഡനിങ് ദ നോളജ് ബേസ് ഇൻ ദ റിസർച്ച് ഏരിയ അതായത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫങ്ഷനായിട്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ അറിവ് ആ അറിവിനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വിശാലമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് റിസ ലിറ്ററേച്ചർ സർവേ നമ്മളെ സഹായിക്കും ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മളൊരു ലിറ്ററേച്ചർ സർവേ എടുക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു 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 ഡിഗ്രിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള നിങ്ങളിപ്പോൾ ബി എസ് സിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രോജക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങളൊരു പി ജി ഒരു എം എസ് സിയോ എം എ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു പ്രോജക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പി എച്ച് ഡി ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് ഡിഗ്രി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത് തന്നെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് പോലെ തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ആ വിഷയത്തിലുള്ള നിങ്ങളുടെ അറിവ് വളരെ ബ്രോഡ് ആയിരിക്കും തോറും നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഒരു വലിയ ഔട്ട്ലുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂടുതൽ ഇൻസൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ ഇടുങ്ങിയ ചിന്താഗതിയോടു കൂടി നമുക്ക് ആ ആ വിഷയത്തിന് വെളിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയാത്ത ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അറിവിനും നമ്മളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് പരിമിതി ഉണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ ഒരു ആധുനിക കാലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഈ കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി എന്നിങ്ങനെയുള്ള വേർതിരിവുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അതായത് ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ആയിട്ടുള്ള റിസർച്ച് നമ്മളെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം നടക്കുന്നത് കൂടുതലും ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ആയിട്ടുള്ള റിസർച്ചാണ് അതായത് വിഷയങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഫിസിക്സ് ചെയ്യുന്ന ആളിന് തന്നെ കെമിസ്ട്രിയിൽ അറിവുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും ബോട്ടണിയിലോ സുവോളജിയിലോ ഒക്കെ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളിന് കെമിസ്ട്രിയിൽ അറിവ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും അങ്ങനെ പരസ്പരം ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ റിസർച്ച് മേഖലയിൽ കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ അറിവ് നോളജ് ബേസ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വിസ്തൃതമാകും തോറും നിങ്ങളുടെ റിസർച്ചിനെ
ഒരു നല്ല റിസർച്ചിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിസർച്ച് വർക്ക് നന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡാണ് എന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്തൊക്കെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ക്രൈറ്റീരിയം പരിചയപ്പെടാം അതിലൊന്ന് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദ റിസർച്ച് ഷുഡ് ബി ക്ലിയർലി ഡിഫൈൻഡ് ആൻഡ് കോമൺ കോൺസെപ്റ്റ് ഷുഡ് ബി ഡി അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു ഗവേഷണത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രബന്ധം നമ്മൾ പൊതുവെ പ്രബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് പേപ്പർ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ നടത്തിയ റിസർച്ചിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ എന്ത് ചോദ്യത്തിന് പിന്നാലെയാണ് നമ്മൾ പോയത് അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ എന്തൊക്കെ മെത്തേഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് അത് പഠിച്ചത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ റിസൾട്ട് നമ്മുടെ ഡേറ്റ എന്താണ് നമുക്ക് അതിൽ കിട്ടിയത് ആ ഡേറ്റ പരിശോധിച്ചത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കൺക്ലൂഷനിലാണ് എത്തിയത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നിങ്ങൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിന് റിസർച്ച് ആർട്ടിക്കിളും റിസർച്ച് പബ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു ഗുഡ് റിസർച്ചിൻ്റെ സൈനായിട്ട് മാറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ പർപ്പസ് നിങ്ങൾ എന്താണ് പഠിക്കാൻ പോയത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ പർപ്പസ് വളരെ കൃത്യമായി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മെത്തേഡ്സ് വളരെ വിശദമായി തന്നെ അതിനകത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്തിരിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സയൻസിലേക്ക് കൂടി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ആണെന്ന് വെച്ചോളൂ നിങ്ങളൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന റിസൾട്ട് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ശരി ഇതിലെന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ എന്ന് ഒരാൾക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്ത റിസർച്ച് അതേപടി ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ അതേ റിസൾട്ട് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയണം അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നത് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത റിസർച്ചിൻ്റെ മെത്തേഡുകൾ മുഴുവൻ നിങ്ങൾ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ എല്ലാ രീതികളും നിങ്ങൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മറ്റൊരാൾക്ക് ഇത് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പിന്നെയും പരീക്ഷിച്ച് ശരിയാണോ എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു റിസർച്ച് പേപ്പറിൻ്റെ നല്ലൊരു റിസർച്ച് വർക്കിൻ്റെ ലക്ഷണമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് അടുത്തൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുക അടുത്തൊരു ക്രൈറ്റീരിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട്സ് എത്രത്തോളം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണെന്ന് നമ്മളിത് മുമ്പ് ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയമാണ് ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വസ്തുനിഷ്ഠമായിരിക്കണം വസ്തുനിഷ്ഠമായ ഒരു സംഗതിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര് എപ്പോൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഇതിൻ്റെ ഫലം ഒന്ന് തന്നെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ പറയുന്നത് ദ റിസൾട്ട് ഈസ് ഓബ്ജക്റ്റീവ് എന്നാണ് അല്ലാത്ത വിഷയങ്ങൾ അല്ലാത്ത റിസൾട്ട്സിനെ നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയും നമ്മളത് മുമ്പത്തെ വീഡിയോ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഇപ്പോൾ വിശദമായിട്ട് പരിശോധിക്കേണ്ടതില്ല മറ്റൊന്ന് ദ ഫ്രാങ്ക്നെസ് ഇൻ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾ ഒരു ഗവേഷണത്തിൻ്റെ ഫലം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗവേഷണത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പബ്ലിക്കേഷനിൽ റിസർച്ചിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വളരെ ഫ്രാങ്ക് ആയിരിക്കും അതായത് നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഒളിച്ചു വെക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പല എക്സ്പെരിമെൻറ്റും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കെങ്കിലും തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ തെറ്റ് കൂടി നമ്മൾ അവിടെ അംഗീകരിക്കണം പലപ്പോഴും റിസർച്ചിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ബാഡ് റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന അബദ്ധങ്ങൾ പോലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടവയാണ് കാരണം നാളെ ഈ ഏരിയയിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ ഇന്ന കാര്യം ചെയ്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധമാണ് പറ്റിയത് എന്നറിയുന്നത് അയാളുടെ റിസർച്ചിനെ കൂടുതൽ നല്ലതാക്കാൻ അയാൾക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ട് ഫ്രാങ്ക് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു നല്ല റിസർച്ച് വർക്കിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ ആണെന്ന് പറയാം മറ്റൊന്ന് വാലിഡിറ്റി ആൻഡ് റിലയബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഡേറ്റ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ എത്രത്തോളം വാലിഡ് ആണ് അതായത് നിങ്ങൾ വളരെ നിങ്ങൾ നടത്തിയ റിസർച്ച് വർക്ക് എത്രത്തോളം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒരാൾക്ക് ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ കഴിയും നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ വാലിഡ് ആണോ നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് എത്രത്തോളം എറർ അതായത് അൺസെർട്ടൻറ്റി ഇൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് എത്രത്തോളം വാലിഡ് ആണ് എന്ന് അയാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ അതിൽ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ റിലയബിലിറ്റി ഈ വാല്യൂസ് എത്രത്തോളം റിലയബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു വർക്കിന് ആധാരമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഡാറ്റയാണോ നിങ്ങളുടേത്